एंडीज आर द लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल क्यों बोल रहे हैं वैसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है कौन रॉकी नहीं रॉकी कॉन्टिनेंट पे नहीं है मिड ओशनिक रेंज अंदर जो ओशन के अंदर वोल्कैनिक इरप्शन की वजह से जो माउंटेन सिस्टम क्रिएट हुआ है ना दैट इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड बट वेन वी टॉक अबाउट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंजेस तो कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंजेस में विच इज द लॉन्गेस्ट वन एंड दिस एंड इट इज द सेकेंड हाइएस्ट हाइएस्ट इज हिमालय तो आउटसाइड एशिया इट इज द हाइएस्ट ऑल्सो आउटसाइड एशिया इट इज द हाइएस्ट माउंटेन रेंज इट इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑल ओवर द वर्ल्ड इट्स लेंथ इज एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड किलोमीटर टॉप टू बॉटम आप जाओगे इतना लंबा है ये ना हो इट्स लोकेटेड इन द वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका में आप देखोगे कंट्रीज टू विच इट पासिस यहाँ पे वेनेजुएला है कोलंबिया इक्वेडोर पेरू चिली बगल में अर्जेंटीना एंड ऊपर बोलिबिया एंडीज आर नॉट देयर इन ब्राजील नोटेड केयरफुली तो आपसे अगर पूछा जाता है एंडीज माउंटेन किस किस कंट्री से पास हो रहा है ऑलवेज थिंक ऑफ दी यहां पे अब अगर आप आते हो यू विल सी वेनेजुएला कोलंबिया इक्वेडोर पेरू चिली अर्जेंटीना एंड पार्ट ऑफ बोलिबिया तो इससे यू आर ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड द कंट्रीज विच आर ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट पेरू से सॉरी एंडीज माउंटेन आर पासिंग थ्रू विच कंट्रीज सी यूर एबल टू अंडरस्टैंड दैट टू एंड योर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैप्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग तो इफ आई इफ आई आस्क यू विच आर द कंट्रीज विच आर लोकेटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका तो यूल से कोलंबिया से शुरू करोगे वेनेजुला नहीं कोलंबिया से वेनेजुला में एंडीज है अगर एंडीज किस किस से पास हो रहा है वेनेजुला कोलंबिया इक्वेडोर पेरू चिली बगल में अर्जेंटीना एंड ऊपर बोलिविया these are the countries through which what passes and these mountain system passes okay now uh, in and these are also the highest mountain outside asia humne ab samajh liya its average height is around 4000 meter what is the highest peak here highest peak is ekon ekonka ekonka goa it's located where in argentina chali iska highest peak zyada important hai zyada interesting pata hai kya hai zyada interesting this one more peak called Chimborazo. Why is this interesting? Because when we take center of the earth, from center of the earth, the furthest point is this. It's not Mount Everest. Mount Everest is the highest peak. But why is it not from the center of the earth? Because the earth, the earth's equator, there is a bulge, and it's located on the equator. Why is it not from the center of the earth? So if I This is Earth, right? Yes. If it was a perfect sphere, if it was a perfect sphere, what would have happened? The highest point here, per let's say Mount Everest, here per is in the northern hemisphere. So Mount Everest, its peak is there. From the center of the Earth, from the center of the Earth, from the center of the Earth, Mount Everest's peak would have been the furthest point on Earth. But Earth is not a perfect sphere. What is there on equator? There is a bulge. so the mountains which are on the equator though they are smaller in height because of this bulge they are further away from equator oh sorry from the center of the earth they are further away from the center of the earth now a core interesting thing to understand before we go into uh, this which are the countries in south america through which equator passes you will see ecuador colombia and brazil these three countries are. it doesn't pass through peru it doesn't pass through peru so this 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 peak that we are talking about is located where it is located in ecuador ecuadorian andes may peak of chimborazo is located which is the furthest point from center of the earth located on the surface of earth ek aur interesting thing samajh mein aayi now there are also fold mountains prelims mein is baar aaya tha ye mountain type kya hai and all there are also fold mountains fold mountains kya hote hain when two plates collide so the folding which takes place leads to rise of leads to formation of mountains so here what is happening you will see this is the south american plate large south american plate and there are two plates ek to nazca plate and ek 
अंटार्कटिक प्लेट विच इज कोलाइडिंग विथ साउथ अमेरिका नाउ यहां पे क्या हो रहा है नाजगा प्लेट एंड अंटार्कटिक प्लेट में दी प्लेट इज गोइंग अंडर दी साउथ अमेरिकन प्लेट और इस प्रोसेस में दी वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिकन प्लेट इज गेटिंग फोल्डेड जब वो फोल्ड हो रहा है वॉट्स हैपनिंग पेपर गेट्स फोल्डेड यू विल सी अ पार्ट विल कम अप नीचे वैली भी वैली में गेट क्रिएटेड एंड राइजिंग विल टेक प्लेस तो दैट इज हाउ एंडीज माउंटेन हैव बिन क्रिएटेड तो एंडीज आर फोल्ड माउंटेन्स यहाँ पे आप देखते हो एंडीज आर फोल्ड माउंटेन्स दे आर ओरोजेनिक ओरोजेनिक मीन्स माउंटेन्स के एक्टिव तो दे आर ओरोजेनिक बेल्ट ऑफ माउंटेन अलॉन्ग द पेसिफिक रिंग ऑफ फायर एंडीज आर द रिजल्ट ऑफ सब्डक्शन ऑफ ओशनिक क्रस्ट बिनीथ दी साउथ अमेरिकन प्लेट तो ओशनिक क्रस्ट जो नाजगा प्लेट का पार्ट है और जो अंटार्कटिक प्लेट का पार्ट है इट इज सबडक्टिंग अंडर दी साउथ अमेरिकन प्लेट द मेन कॉज ऑफ राइज ऑफ एंडीज इज द कंप्रेशन ऑफ द वेस्टर्न रिम ऑफ साउथ अमेरिकन प्लेट साउथ अमेरिकन प्लेट का वेस्टर्न रिम इज गेटिंग कंप्रेस्ड गेटिंग फोल्डेड विच इज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ एंडीज माउंटेन्स गॉट इट प्रिलिम्स के लिए इतना ही पढ़ना होता है एंडीज माउंटेन्स के बारे में जबरदस्ती बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी होती Are we, are we comfortable here? Because I thought Peru पढ़ रहे हैं चिनके पोर्ट पढ़ रहे हैं तो वी शुड ऑल्सो बी ब्रीफली डूइंग दिस हम मार्च में जब हम टारगेट प्री में आएंगे मार्च में विल कवर द एंटायर वर्ल्ड मैपिंग के परस्पेक्टिव से देर विल अगेन कम टू साउथ अमेरिका एंड देर विल अगेन कम टू एंडीज माउंटेन बट बाई दैट टाइम इफ यू ऑलरेडी नो अलॉट ऑफ थिंग्स लाइफ वुड बी सिंपलर लाइफ वुड बी इजियर 